Olá, amigos. Uh, o portal DBO e a revista Agro DBO têm a satisfação de receber a visita em nossos estúdios do engenheiro agrônomo Lucas Rona, que é gerente de marketing para a América Latina, na Arista, para a linha produtiva, da produtiva da, da Arista, que representa a simbiose entre química e biológicos. Como é que tem funcionado isso, Lucas? A Arista trabalha com os dois portfólios há 10 anos, mas de alguns para cá a gente tem visto umas sinergias muito boas entre químicos e, e, e biológicos em diversas uh, etapas de cultivo. Né? Então, mas é fundamentalmente controle de insetos? Não. Uh, quando a gente pensa em pronutiva, é, a gente tem que entender um pouquinho e chegar no potencial máximo produtivo do cultivo. Ah, eu até costumo comentar que assim, a gente tem que ter uma planta mais equilibrada ah, para que ela esteja menos susceptível, né? mais tolerante a estresse. Ah, ah, quando você entende o contexto, o cultivo, no momento onde ele está inserido, ah, ah, e no local onde ele está inserido, você, as pragas, o controle de pragas, doenças, ele acaba sendo secundário. Né? A gente tem que fazer um manejo para que essa planta ela esteja é, sofrendo menos estresse. Quando a gente fala de estresse, a gente entende por radiação solar, a gente entende de ter uma planta melhor enraizada. Proteção é, uma, é, um, é um lado do pronutiva, né, que a gente fala, associação de proteção que vai reduzir perdas, mas ao mesmo tempo o que a gente chama, no, na nossa parte de biológicos, e a Arista a, 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 entende como biosoluções, além de ajudar no controle com, com os defensivos, o que a gente a, a, tem visto como sinergias é estimular o potencial genético da planta. Ah, ah, Ou seja, dentro da característica que uma planta bem nutrida, ela vai saber se defender melhor aos invasores. Exatamente. É, não só a invasores bióticos, não só a pragas, doenças, como até a mesmo como a bióticos, como a, aqueles invasores, é, é, vamos dizer assim, raio ultravioleta, próprio, você pega a, a, a soja no Mato Grosso, por exemplo, por que, que ela, a gente vê que ela tem uma produtividade um pouco aquém do que ela podia chegar? Porque ela, ela tem dias nublados que acaba que, que você é, é, diminui esse potencial é, é, que a gente olha. Qual que, é, qual que é esse potencial que a gente busca chegar com produtiva? Uma, uma parte a gente fala de, de, de produtividade, outra a gente até vai chegar em algum momento para bater um papo um pouquinho de qualidade. Mas é, a gente vê né, é, produções, produtividades que já chegaram, a, a, em, não em ambiente controlado, não em áreas experimentais, mas, por exemplo, milho nos Estados Unidos chegando a 35 toneladas. Certo? A gente vê sacas de soja, produtividade... Por hectare. Por hectare. A gente olhar sacas de soja, chega a 170. E hoje, qual que é a produtividade média? É muito aquém. Okay. A gente fala que hoje está entre 25% e 30%, 35%. Isso em cana, isso em soja, isso serve para tomate, para diversos cultivos. Por que isso? Justamente em função de pragas, doenças, mas não só a, a, a questão biótica, mas também a questão a, de estresses ou falta de, de estimulação em algum momento para que ela a, conti, a, consiga atingir esse, esse potencial produtivo com qualidade. Para isso que a gente é, é, entende, a Arista vem com o com, com um programa Pronutiva, justamente não só pensando ah, na questão de controle, a, a gente para de olhar controle eficaz, isso até no mundo dos agrônomos é uma mudança, né? uma mudança de... de concepção, filosofia. De concepção, geralmente, assim, né? quando eu comecei, eu ia, não, peraí, né? eu, vou, eu vou aplicar um herbicida, eu vou olhar a eficácia, eu vou olhar né, se está se controlando as ervas daninhas, eu vou aplicar um, 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 um produto para controlar qualquer tipo de praga, eu olho, até então a gente olha a eficácia. Hoje não, né? Hoje, com o programa Pronutiva, você tem que... Mas dentro do programa Pronutiva, você tem inseticidas biológicos? A gente trabalha fortemente a parte de tratamento de sementes. O tratamento de sementes, a gente tem um fungicida que é associado... Que é químico. Que é químico, que é associado a um inseticida que também é químico e a, a, a um fisioativador ele dá o que, que o agricultor espera. O agricultor não quer só o controle da doença, ele não vai cavucar no chão para olhar se controlou ou não controlou a doença de solo. Ele vai querer um stand melhor, ele vai querer um arranque inicial melhor. Então a gente começa a entrar o que, que o agricultor quer, o que, que é, ele como é, precisa. Mas, é, é, 
vai precisar de mais stand, enraizamento, é, vigor inicial, enfim. Uhum. Pouco a gente deixa de... Qual é a tendência em termos de futuro? E todas as grandes empresas vão caminhar para essa, para essa filosofia de trabalho, de tratamento e lavoura? Eu, Ou é um modismo? Eu, eu não sei te falar se, se, se é modismo ou se vão. A gente até está vendo algumas movimentações. Ah, o que eu posso te dizer é que a Arista é pioneira nesse, nesse, nesse segmento, né? nessa sinergia. Entre as indústrias químicas. Entre né? as indústrias. Hoje o que a gente vê em alguns simpósios, em alguns eventos, é muito mais as empresas trabalhando um pouco separadas. Então, assim, empresas mais focadas em biológicos trabalhando, a parte de biológicos, empresas de químico ainda muito focadas na parte de químico, apesar de que a gente está vendo esse movimento. Uh, mas hoje, vamos dizer assim, né, nosso, nosso maior diferencial é que a gente já vem mostrando essa sinergia. Então, a gente tem diversos é, resultados, não só de campo, mas também de instituições de pesquisas, mostrando essa sinergia para aquele momento. Então, você tem que entender, né, o agricultor ele tem que entender um pouco mais de, de fisiologia, o que, é que a planta está precisando para para prover a melhor solução para ela, que não, às vezes não, a planta não precisa talvez de um controle de, pra, de pragas, claro. né? mas é, ela precisa estar melhor estimulada junto ao controle de pragas para que então, aquilo... Então, o que, que a gente tem? A gente tem controle químico de, de pragas, mas o controle químico de doenças é, prevalece, né? enquanto que no, 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 nas pragas você tem inseticidas biológicos e produtos químicos. É, e existe o controle de ervas daninhas, onde também o, o, é, herbicidas biológicos ainda são inexistentes. Né? É, vocês têm alguma pesquisa, algum produto que se encaminhe para isso? A, a Arista entende, dentro de um manejo inte, integrado até de, de, de ervas daninhas, se eu tenho um stand melhor estabelecido, eu vou ter um controle físico daquele, da, 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 daquela planta daninha é, melhor do que se eu estivesse trabalhando só com herbicida. Hoje, a, a, o, o nosso, vamos dizer assim, para controle de plantas daninhas, essa associação é muito mais nesse viés de ter uma planta que né, uma, vai fechar, vai ter o sombreamento, a planta precisa de luz, a maioria das sementes precisam de luz para germinar, não tendo essa... Inibe a erva daninha. Inibe a erva daninha. Existem algumas pesquisas em termos de bioherbicidas que eu já vi, mas nada ainda que eu vejo o lançamento. Ninguém tem ainda. Né? Pelo, pelo, pelo a curto meu, prazo, não. A curto prazo, eu acredito que não. Existem alguns e estudos, mas nada. Isso já, Estamos mais próximos. Isso já, já existe né, para alguns alvos, vamos dizer assim. Mas voltando, eu acho que assim, a gente tem que entender não só de um alvo e um controle. Assim, é, é, é que o foco, ele, é, quando a gente vai falar um pouco do Pronutiva, ele é o, o controle de pragas, o controle de ervas daninhas, o controle de doenças. Mas quando você olha o conceito mais voltado para a saúde vegetal, que é o que... É, o, o controle ele acaba sendo uma, uma consequência daquilo lá. É, a gente, é, é, a Arista hoje, ela, se a gente for olhar para a questão de é, é, tendências do mundo, não só de quantidade de alimento, mas quantidade de proteínas, é, é, a gente vê até a própria é, é, questão de exigência do consumidor, não só para exportação, não só para certificações de Global Gap, ele também está muito ligado à, à, à parte de qualidade. E se a gente pensar só em controle de pragas e doenças, isso, vamos dizer assim, isso já existe. Lógico, é, é, é uma coisa... Vocês estão dando um passo adiante no é, aspecto nutricional o, da planta. O né? que a gente entende é que esse aspecto né, nutricional e fisiológico da planta, ela estando melhor e, e aí associado ao controle químico, porque nós, nós entendemos essa sinergia e não queremos ir para um lado ou para o outro, a gente vai chegar no máximo potencial, e aí volta aquela, o que a gente conversou de, putz, né, se em algum lugar eu, eu consigo produzir 170 sacas por hectare, o que, que eu tenho para fazer no, na minha região, no meu ambiente, que vai além de controlar pragas e doenças, para eu chegar no máximo do meu potencial aqui na minha região, para eu conseguir potencializar... Hum. É, você é, tem algum exemplo de excepcional resultado no Brasil, mano? Nós temos a, a, alguns de alguns clientes, inclusive alguns clientes que até ganharam certificados de certificação usando esse conceito de, é, é, de união, de proteção de cultivos com biosoluções. 
Exemplos que eu comentei com você na parte de tratamento de sementes, vai desde a colheita, a parte de é, a, a, até produtores de HF, porque o que, que tem acontecido hoje, dentro da, 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 já na fase comercial que a gente está na parte do Pronutiva? Essa associação ela tem feito com que o produtor, é, é, além de, da questão de manejo de resíduo, que é uma coisa que eu acho que a gente ainda não comentou, mas é, é, isso é uma coisa que para a HF está funcionando muito bem, então você faz essa, essa, esse, esse manejo, e a gente fala um manejo integrado, de forma que você use produtos de resíduo zero no final, ou até mesmo é, é, a planta ela estando melhor estimulada e, e melhor estabelecida, ela vai estar menos susceptível à doença, talvez você vai diminuir uma ou outra aplicação de, aplicações químicas. de aplicação química. E isso faz com que o produtor ele seja é, é, mais é, apto a ganhar um certificado, e aí, como eu falei, a gente tem exemplos, mais apto a ter uma preferência dentro do supermercado, a prover um, um alimento de origem, um alimento... A, a, com geri, com, não é um alimento orgânico, né, que a gente fala, não é um alimento que nunca foi utilizado algum tipo de agroquímico, mas, por outro lado, ele é um alimento seguro, é um alimento uhum. que te, teve um gerenciamento de resíduos. Ou seja, esse, esse produtor que utilizar uh, da linha produtiva da, da Arista, se avisa, por acaso, pegar uma, uma produção deles, fizer um exame de, de, de resíduos... De, Exatamente. Um, é, vai contra zero, não, tudo na conformidade. conformidade. A, a ideia que nós temos a trabalhar, e aí não é só a questão de usar a linha, né? para isso que a gente até, às vezes em algumas, é, 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 alguns bate-papos, eu falo que a gente tem uma parte também forte de tecnologia de aplicação, porque a gente tem que usar o produto certo, na hora correta, respeitar todos os períodos de carência e tudo mais. Mas é justamente isso, eu acho que você está completamente correto. A, a, a ideia do programa Pronutiva, dentro desse pilar, que a Arista tem um segmento estratégico que chama manejo de resíduo, é justamente prover alimentos seguros. Alimentos que você vai estar tá dentro da conformidade, que não vai ter nenhum problema de, de, de ser consumido, e aí é como se você criasse uma, uma outra banca. Né? Hoje você vai no supermercado, você tem um alimento convencional, você vai no supermercado, você hoje já vê alimentos que são rastreados. É que você tem tudo que foi utilizado naquele alimento, que você vai saber que por mais que aquele alimento é, é, teve um tratamento, ele é seguro para comercializar. Perfeito. Dentro, é um... da, dentro da experiência sua, que você morou nos Estados Unidos, né? e da Arista, experiência internacional, ou no Brasil também, que dificuldades existem para registros de produtos de vocês nessa área hoje, na medida em que você não pode chamar um um fertilizante foliar de bioestimulante, apenas se ele conter determinados produtos químicos, né, que seriam considerados bioestimulantes. Eu, eu me preocuparia mais, não tanto nessa parte até de, de registro, de se esse produto está registrado como é, 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 um, um bioestimulante ou se esse produto está registrado de outra forma. Eu me preocuparia muito mais com o resultado daquele produto, o que, é que ele está entregando a mais, é, 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 dentro disso, porque assim, são tantas confusões dentro dessa área regulatória que fazem, não, eu, eu, eu até tiro um pouquinho o próprio Brasil, mas é, em um país o produto está classificado de uma forma, em outro de outra forma, enfim, então é, 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 entra muito a parte. Vira uma briga semântica. Né? Vira uma briga e entra numa parte, então a gente vê assim, vamos mostrar o que, que o produto faz e qual que é o benefício dele para o agricultor, e qual que é o benefício dele para o consumidor final. Né? Então claro. a, gente, a gente sai um pouquinho de ah, qual que é o benefício para o distribuidor, qual que é o benefício... Não, é, vem, o, esse benefício ele tem que chegar até o, 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 quem vai se beneficiar daquele alimento que está sendo produzido, que é o, que é o consumidor final. Então, é, é, isso a gente também tenta trabalhar um pouquinho nesse, nesse programa de associação, é, é, lógico, produtos de, de origem, a Arista trabalha, a Arista, a gente fala que a gente é pesquisa em desenvolvimento nessa área de, bi, de biológicos, de biosoluções, que a gente chama, a gente já vem trabalhando é, a Arista há 10 anos, mas o grupo bioquímico mexicano que a, gente, a, que a Arista adquiriu há 10 anos atrás já, já trabalha há mais de 40 anos com isso, e também a, a, a Arista adquiriu há aproximadamente 4 anos atrás a Goemar, que é uma empresa francesa, é, e aí com diferentes extratos de algas, justamente com todo esse know-how e toda essa, todo esse know-how de pesquisa e desenvolvimento 
para entender o que, que aquele produto faz dentro da planta para estimular que ela tenha ou a, 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 seja mais resistente a alguma praga ou doença ou para que melhore o processo fisiológico dela a ponto de enraizar melhor, a ponto de tá menos, sof, sofrer menos estresse com relação a frio, que, que é o que a gente tem um pouco na Europa, né? que a gente fala muito estresse com radiação, estresse com a, a, até estresse com vento, enfim, mas... Quando a gente olha para a Europa, a gente também tem produtos desenhados para lá, para essa questão. Temos que de... aprender a filosofia da planta, que Isso. a gente conhece muito pouco. Né? Esse, é, esse é o grande desafio. Acho que o grande desafio, acho que não só para a Arista, mas para todos, né? assim, é deixar de olhar um pouco é, é, essa questão de, de, de controle de pragas e doenças e achar que isso é o bastante para que, que eu atinja o meu potencial máximo. Não, tem muita coisa que está acontecendo... E, 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 e aí eu cito até de acordo com a literatura. Tem que entender a planta como se fosse um cliente como e atender se fosse um cliente. Nas suas eu acho que o engenheiro agrônomo ele tem que ser justamente um médico de uma planta. A diferença é que o médico atende um, um paciente Doente. por vez, né? Agora um engenheiro agrônomo tem que uh, são milha, milha, milhares de plantas às vezes que ele tem que dar um, um, um receituário para aquilo. Mas desde que a gente entenda é, 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 como que está, o que que o está, que que escutar a planta. Acho que a gente tem que claro. escutar a planta, o que, que, o que, que ela está precisando naquele dia, às vezes amanhã é, é, é outra e a solução. Fala, né? E a planta fala. Há um aforismo que diz que <risos> o erro do médico, é a diferença entre médicos e agrônomos, diz que o erro do, do, do médico, a terra encobre. E o erro do agrônomo, a terra, a terra mostra. mostra. É justamente Muito obrigado isso. pela visita, Lucas. Volte sempre que precisar. É isso, Obrigado. amigos. Aqui no portal DBO você sabe mais. Até a próxima, se Deus quiser.